好久好久没有录视频和大家见面了，所以今天我来录一期开箱的 vlog 就比较随意了。呃，我录这个开箱呢，主要是因为我比较开心吧，因为之前是订了很久的一个东西，我以为我自己可能会拿不到，但是没有想到前两天收到短信说他来货了，所以。我也特别开心，就想跟大家一起来开心。那我现在就拆了。首先，我还是拆一下这个包装。你今天是周日，其实这周我过生日，所以我当时还在想，如果这个包能到的话，那就太好了。没想到他就真的来了。那这个就是很典型的香奈儿的这个买包的时候的包装。然后我现在就要把它拆开了。这个就是我拿的包了，它是刚才不知道发生了什么相机，相机过热自动关机了，我这个相机才卖了没多久，还没有搞清楚它到底是怎么回事儿，所以希望我今天能把这个视频录完。那就刚才说到这个防尘袋这里，哎，撕反了。我现在就要拆开，看看它里面到底是什么。当当当，就是这个二三年秋冬系列的一个小包，它官方的名字是叫 Nano， 然后网上有很多人管它叫凯莉，但其实凯莉也不是香奈儿家的嘛，所以就香奈儿那一边我的导购就主要还是跟我管它叫 Nano。那这个我买的就是它的那个正常的一个尺寸，还有一个特别特别小的尺寸，那个实在是太小了，我一般很少用那么小的包，觉得不是很实用，所以现在就来给大家看一下，这个刚才揭掉了那个，揭掉这个膜。我不知道你们有没有这种情况啊？我如果买的时候会忘记撕的话，尤其是那种就是有的包五金在包里面，它有那个膜，我也会容易忘记撕。就比如这种，这个这个地方也有嘛，把把它撕下来。所以它整个包就长这个样子，就真的是非常可爱啊！我以为它会比这个大一点点的，结果没有想到它是有这么小。那我现在把它打开。打开的话，嗯，它其实是有一个长链子的，然后这个链子也是做旧的金色五金，但是这个链子是不可调节的，而且它也是拆不下来的，所以如果是想不带这个，就是想背的时候没有这个链子的话，就只能把它塞在包里。然后包本身的话，这个是包的。哦，吊牌儿，吊牌儿上面价格是四千四税前，这个价格我觉得在目前的香奈儿里面来说算是一个呃中等价格吧，尤其是作为一个季节款，以前像以前前几年它那季节款都是三千多块钱，现在都已经变成四千多了。然后它这个里面的话。我给大家看一下，它这个地方有一个拉链，就是这里有一个内袋，然后它在这个前侧这里，这里还有一个，这能看清吗？还有一个，还有一个好小好小的，就是夹层，整个这个包就是这个样子，就很小。然后它这个手柄其实是很薄的，不是那种非常鼓的感觉。所以其实拿着感觉还是比较轻巧的。那我现在就给大家看一下，它虽然小，但是它比较好的地方在于是可以放下手机的。我这个是十四 Pro， 所以就可以很非常轻松的放进去。所以其实实用性上面，作为一个这种比较时装款的包来说，还是不错的。有关这个包其实有蛮多说法的啦，就比如说你必须得是什么等级的会员才能拿到啊，或者说你必须得消费多少才能有啊之类的这些东西，我觉得其实
并没有那么的夸张，主要是你要去跟店里面去联系他们，提前联系他们，跟他们说你想要这一只能不能定。看看能不能排 wish list。我是大概九月初的时候跟我常买的导购订的，就当时就是就排上了，但是不知道什么时候会来。就当然导购一直都告诉我会来了，我就比较担心，觉得啊这么火的一款是不是就不会再来了？啊，没有想到他还是来了。我收到这个包到货的消息是在我生日之后的一天，所以我觉得他对我来说也是一个很好的生日礼物。我自己送我自己的吧，觉得真的很精致、很可爱的。我知道这个是一个 Vintage 款的复刻啦，但是作为一个 Vintage 款，它以前那个价格肯定是很好的，但一复刻之后，我估计在二手市场上那个包现在价格已经就很难说了，而且货量其实也不是很大，毕竟它已经不再生产了。至少现在我有这一个了，如果以后能遇到有合适的，可能也会再去考虑一下。因为当年的那个设计和现在其实它还是细节上有一些区别的。让我想想还有什么没有说的哦，对，这个包是小牛皮的 calf skin， 所以这个包日常用起来应该也是比较抗造的，不比那个比香奈儿的那种羊皮会好一些，羊皮手感。非常非常好，但是羊皮实在是太娇嫩了，这个就感觉更好一些吧。尤其是冬天刮风下雨的时候，羊皮在外面，我觉得肯定是不如这个的。那大概就是这个样子，所以接下来我就给大家看一下我上身的情况。所以这个包上身斜挎的话，就是这个箱子的。我自己躯干相对比较短一些啊。所以这个链子对我来说是有点长的，嗯，然后我自己身高是幺六五这样子，如果身高和我差不多的朋友的话，我觉得都是可以用的。身高如果在一六零以下的话，就可能要考虑一下这个链子的长度。那如果是手提的话，我觉得就怎样都好，是一个很合适的尺寸。但是最后就是有一个我自己觉得我也没法背的方式，就是斜挎。就斜挎，对我来说这个料真的是有点有点长，因为我的腰在这里，然后它已经都已经到我的这个臀部的这里了，所以我自己不太喜欢这个长度。嗯，总体上我自己还挺喜欢这个包的。然后因为它这个五金是哑光的。所以我觉得这个包看起来也不是那种特别特别新的感觉，嗯，就感觉是一个很好搭配的一个小包包了。所以这支包我觉得应该，嗯，就这样子了。嗯，最近录了不少短视频，但是相比于短视频而言，我觉得录这样子的长视频还是很难的。呃，可能是因为我太久没有录视频，所以有点找不到这个状态。Anyways， 欢迎大家关注我的 ins 和 TikTok， 我的短视频都会发在上面，一般都是一些 O T D 的小视频，偶尔还有一些开箱的小视频，当然那个就跟这个比就简单很多的，嗯，其他的东西我目前还没有想好，尤其是比如说录这样子的视频。还没有想好能再多录一点什么，大家如果有什么想看，都可以给我留言，我会尽量的去研究一下，看看有哪些是我能做的，大概就是这样，那就让我们下次再见。